sila nagawang sakupi ng Devas at patalsikin si Emre? At sino ang tumulong kina Arte at Ezer? Si Keros. May masamang nangyari sa isla. Nasaan si Mira? Si Lila? Dapat managot din si Afria. Mga mash na niyang lumusob sa isla ni Kasupea. Nakatitiyak ako na siya rin ang nagutos sa mga yun upang pasdangin ang aking anak at hadiya. Mahal na Ara, meron kayong kailangan makita. Isang bagay na hindi ka pa nipaniwala. Bakit narito ang mga labi ng mga namatay? Hindi sila pinagbubuksan ng pinto sa Devas. Kaya hindi sila makapasok roon. Kaya walang ibang magawa ang mga retri kundi ibalik ang labi ng mga patay. Ang aking kapatid, Skina, kung ano man mangyari sa akin, kayo na bahala sa akin. Luna, pag-isipan mo mabuti ang iyong pasya. Kung hindi ako lalaban ngayon, kailan pa tayo lalaban? Handa ka na ba? Oo, Han. Kung ganun na tayo na. Nais ko munang unahin si Avria. Saka natin isusunod ang mga galamay niya. Isang pagpapatiwa ka lang gagawin ni Perena at ni Luna. Maiwan ko muna dito sa lirayo at pupuntahan ko sila. Pipigilan ko sila. Anak tila na duduwag ka, Avria. Hindi ba't ikaw ang nagpapas lang sa aking anak at hadiya? Harapin mo ako at kunin mo ang aking buhay. Isa lamang sa atin ang mabubuhay. Sinaktal ako nila Perena at Alela. Tulungan mo ako. Gamitin mo yung hawak na brilyante upang pangalagaan ang sarili mo. Mga brilyante, ipakita sa akin ang tunay mong kapangyarihan. Cheda, wala ba kayong ibang alam saktan kundi ang isang paslip? Kilala mo ba ang ikantadang ito? Nakikilala ko siya, kaya ipaubayan niyo siya. Kailangan ko lang hanapin na taong may utang sa akin. At natagpuan mo na siya. Natagpuan ko na. Ikaw, pumas lang sa aking ilang limpa! Bakit si Perena lamang kasama niyo nagbalik? Nasa si Luna? Hindi namin siya nakikita yung sinundo namin si Perena. Ako na maghanap sa kanya. Gagawin ko ang lahat upang matagpuan at mailigtas ang anak ni Lida sa akin. May pagkakataon ka nang tumaka. Sana nagpakalayo-layo ka na. Dahil ngayon, kamatayan din ang bagsak mo. Matagal na namin hinahanap ang diwata na yan. Paubayan niyo na sa aming masa ang iyong bihag. Sapagkat malaki ang kanyang kasalanan kay Lila Sari. Kasama mo ba sa pangkat ni Asbal? Oo. Oh. Bahagi man ako sa kanila. Ngunit kahit isang paslit, ay hindi ko nagawang paslangin, lalong-lalo na ang iyong anak. Sino pong matay sa aking anak? Hindi ako. Kaya huwag ako ang tanungin mo. Lumikha ka ng isang alagad na magpapalaya sa pinakamahigpit na kaaway ng mga diwata. Nang sa ganun, ay hindi lamang ako ang kanilang magisuliran. Pumayo ka! Hanapin at pakawalan si Hagorn! Isa lamang aking kinatatakutan, ang Bebas. At si Emre, hindi ba niya tutulungan ang... Hindi na matutulungan pa ni Emre ang kanyang mga pinagpapalang mga diwata sapagkat natalo na namin siya ni Arde. Kaya ang Devas ay hawak na namin. Isang magandang balita ito. Ngunit paano nangyari yun, Batalungan? Paano napunta sa mga kamay ninyo ang Devas? Imaw, nasaan tayo? Ibig mong makilala kung sino ang iba pang mga bathala, hindi ba? Ito, Kasyopeya. Pagmasdan mo. Noong panahon ng paglalang sa Ikantanya, may mga iba pang bathala na kasama si na Emre. Isa sa kanila si Keros, na mas piniling lumayo dahil itinaboy siya sa Ikantanya. Kaya tanging si na Arde, Emre at Ether lamang ang naiwan dito. Kung ganun, paano siya natagpuan ni na Ether? Yan din ang tanong sa aking isipan, Kasyopeya. At kung bakit nakiisa kina Arde at Ether si Keros na lusubi ng Devas, gayong ayon sa aking mga sinaunang ninuno, ay magkakaibigan si Keros at si Emre. Si Keros. Sino si Keros, Bataluman? Isa rin sa mga batahala na aming nakasama nung una kaming makarating sa lupain nito. Ngunit hindi gaya namin, pinili ni Keros na manirahan sa isang isla na nakahiwalay sa Inkantadia, kung saan namuhay siyang mag-isa upang wala siyang masaktan. Sapagkat siya ang bathala ng pagkawasa, walang kakayahan si Keros makapaglikha. Ang tanging nagagawa lamang niya ay sumira. Ang 
Ano mang nilalang o bagay ay nasisira at napapas lang niya. Kahit na hindi yun sinasadya. Ano pa't naging malungkot ang buhay ni Keros? Lungkot na aming sinamantala ni Ari. Sino ka? Hindi mo na nga ako makikilala pagkat may sumumpa sa akin upang maging ganito ang aking wangis. Ang tinig mo? Kilala ko ang iyong tinig. Handa ikaw ba yan? Ako nga, Keros. Matagal ka naming hinanap. Nandito ka lang pala sa maliit na islang ito. Tagal na akong inahan. Sino kasama mo? Ether. Huwag ka lalapit. Hindi ko ibig masaktan kayo. Ngunit bakit kayo lang? Saan si Emre? Bakit hindi niyo siya kasama? Sapagkat si Emre ay matagal na naming nakagalit. Siya ang nagsumpa kay Arde, kaya naging ganito ang kanyang wangis. Hindi ko akalain na magkakaroon ng alitan sa inyong tatlo. Kayo na, higit mapalad kaysa sa akin. Pagkat may mga kapangyarihan kayo, na walang sumpa. <sighs> Hindi kaya ko! Kaya ako napilitan, manirahan dito mag-isa. Kaya nga kami narito para tulungan ka na mapalitan ng kapangyarihang taglay mo nang kaya namin ay makalikha ka rin ng mga nilalang ng mga lupain. At anong kapalit? Tulungan mo kaming talunin si Emre. Kaya nagawa namin agawin ang Debas ay dahil sa kabaligtara ng kapangyarihan ni Emre, ang kapangyarihan ni Keros. Kaya napakapalat namin ni Arden sapagkat pumahig si Keros sa aming pakiusap sa kanya. Ano man ang naging usapan ni na Esther, Arde at Keros, ay hindi na natin malalaman pa kaya isalaysay mo na sa amin kung paano nila natalo ang Devas, Kalil. Mag-isa, ang batalang Keros nung dumating siya sa Devas. Ang buong akala naman ay pumaraon siya bilang kaibigan. Kaya malagod itong tinanggap ng batalang Emre na hindi batid ang dala nitong kataksilan. Mahal na Emre, meron kayong panahon. Keros, aking kaibigan. Kay Buti at ako ay iyong dinalaw. Isang magandang pagkakataon ito na magkasama tayo, Ellen. Isang magandang pagkakataon. Halika, kaibigan. Tumuli ka sa aking tahanan. Huli na ang lahat bago namin nalaman ang tunay na pakay ng bisitang batala. Keros, anong ginagawa mo? Patawarin mo ako. Pero kailangan ko lang ito talagang gawin. Buti na lamang at hindi na pas lang si Emre. Ngunit... Mahal na Emre! Wala nang nakakaalam kung nasaan ngayon si Emre. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. Nung nawala si Emre, isinira ang Devas at ikinulong lahat ng mga Eve na nanirahan doon. 
Pati si Nalira at Mira. Patay na ang mga diwani. Ngunit, hindi ko alam kung nakapasok sila o hindi ng Devas. Ang alam ko lang, mula nang isinara ang Devas, ay hindi na ako muli pang nakabalik doon. Kung binabalik rito ang kanilang mga labi, walang dudang may daganap nga sa Devas. Nawa ay makabalik na si Cassiopeia. Nang sa ganun na eh, malaman na natin ang kasagutan sa lahat ng ating katanong. Mula nang mamatay ang ating mga adiyo. Sa pagkawala ni Emre at pagbagsak ng Devas ay wala na tayong aasahan pa ng tulong. Ang mga diwata, sapirian, ang mga hator at ang mga adamyan. Tila babalik uli sa dati ang lahat. Tila muli na namang magkahari ang isterya sa iba pang mga nilalang. Ayoko munang isipin ng mga suliran ni Natia kung kakarapin natin. Kaya, Lena, gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang mapangalagaan ang labi ng ating mga hadiyan. Brilyante. Ikulong mo sa iyong kapangyarihan ng mga paslit na sangre at ang kanilang mga kasama upang sa takbang panahon, kapag naging malaya na hindi lamang ay Encantadia, kundi maging ang Devas, ay makapagtakbay na ang kanilang mga labi patungo roon, kasama ang mga retre. Nang sa ganun ay tuloy na silang mamahinga. Tunay nga makapangyarihan si Ether kung maging si Emre ay nadaig niya. Ngayon ay nasagot na ang isang bagay na dati katanungan lamang sa ating isipan. Kung bakit hinayaan ni Emre na mapasang natin ang tinatawag niyang tagapangalaga. Ngunit isang bagay pa rin ang nananatiling katanungan sa aming isipan ni Andora. At anong katanungan niyo? Kung bakit hindi namatay ang lahat ng mga tagapangalaga na nasa isla gaya ng isang ito. Ngayon ay mapangangalagahan sila dito hanggat hindi pa sila nakakabalik ng Devas. Ngunit si Luna, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Susundan ko si Kitano. Hahanapin ko si Luna at ibabalik ko siya rito. Huwag na'y makakalis ka na. Malara. Muros. Ikinalulungkot ko. Ngunit may masamang balita atid ang aking kawal. Anong ulat yun, Muros? Isang malaking pagkakamali ang pinili namin ni Amaro na makaligtas sila. Kasama na ang engkantan. Ngunit pinagtangkaan niya akong pas lang. Kaya babaw niya. Ako mismo ang magtatanggal ng hininga ng pas niya. Kung paano ko pinaslang ang iyong ina, ganun din kita papaslang. Ay, 
Bakit di kayo makapagsalita? Anong sinasabi niyong ulat? Isang ulat mula sa pitan. Kung saan naghahatid ang aking kawal ng mga pagkain para sa mga nagbabatay ron. Kailangan niyo malaman ang nangyari kay Hagod. Isang saksak pa lamang ang iyong natang. Bumagsak ka na agad. Tila napakahina ng iyong katawan. Bakit hindi niyo pa ako tuluyan? Huwag niyo na akong pahirapan pa dahil wala rin kayong mapapala. Pasilangin niyo na ako ngayon din dahil sa sandaling makatakas ako dito, iisahisahin ko kayo. <laughs> Napakalakas ng loob mo. Tunay ngang nagmana ka sa... Akin siya. Kung yan ang iyong nais, malapit mo nang makapiling sa kabilang buhay ang iyong inang si Helder. Hindi mo siya maaaring paslangin. Pagkat si Luna ay walang iba ko di si Deshna, na siyang tunay mong anak. Nakatakas si Hagol. Siyang tunay, Malara. Ngunit walang nakakaalam kung paano siya nakatakas. Lalo na't walang natitiran ni isang buhay sa nagbabantay sa kanya. Umpisa pa lang ay tutun na ako sa ganitong kagustuhan ni Perena. Ang tanong ngayon ay, sino nagpatakas sa kanya? At saan siya patungo? Magpakilala ka! Hindi na ba ninyo ako nakikilala? Panginoon! Pagkakaalam namin ay matagal ka ng patay, kaya hindi na ikaw ang aming pinuno. Pagkat ang kinikilala namin pinuno ngayon, ay si Marina! Pagkat may isang kahari ang sayo ay naghihintay. Halika! Salamat sa iyong pagtuturo. Ikaw na naman? At bakit sinasabi mo na siya ang aking anak? Sapagkat yun ang totoo. Na may anak ka. Na iyon ay si Deshna. Alam ito ni Asbal. At marahil ni Andorra. Ngunit itinago nila sa'yo ang totoo para mapakinabangan ka nila. Totoo ba ang sinasabi niya? Deshna! Totoo ba ang sinasabi ng Iftere na yan? Anak ko nga ba si Luna? Sumama ka sa'kin sa upang malaman mo ang totoo. Huwag kang sasama sa kanila. Mga kaaway sila, magsisinungaling lamang sila sa'yo at isusumpa ka ni Abria. Halika na. Naguguluhan mo ako sa Angre Allen, ha? Ano ibig sabihin nito? Hindi ka na, Lena. Hindi ka na natin umalis dito. Anong nangyari? 
Nagpunta rito si Elena at isang diwatang Ivtre. Nasaan na sila? Umalis na sila. Sinisiguro kong wala na sila dito. Ngunit susundan ko sila. Binibigay ko sa iyo ang aking basbas. Sige, umalis ka na. Anong kailangan ng mga diwatang yan? Bakit sila nagbalik dito? May kinuwas silang isang bihag. Sino? Pasneya! Sino ka't hindi kayo sumagot! Anong ginawa ng mga diwata dito? Anong kailangan nila? Avria! Bataluman! May nais akong ipakilala sa'yo. Sino ba, Taluman? Hagol. Asfal. Agane. Andorra. Sa katawan ng iyong mashta, ngunit ako si Andorra. Nang Etheria. At kilala ko rin ang isa pang naririto. Hindi ako maaaring magkamay. Avria. <laughs> Avisala. Hagorn. <laughs> Sino mag-aakala na magkikita tayo mo? Dea. Serena. Mabuti at gising ka na. Bakit ako inawat ni Nalena? Hinayaan na lang sana nila akong habulin si Avria. May iba pa tayong suliran ni bukod kay Avria. Ang iyong ama, si Hagort. Nakawala siya sa kulungan. Wala na siya. Nakataka siya sa hindi namin maipaliwanag na dahilan. Bakit nagbalik muli sa Encantadia ang mga Etheria na ito ba taluman? Upang po na nila ang iniwan mong pakikipagdigma laban sa mga diwata sa pool ng makulong ka. Kaya kailangan kong ibalik sa kasalukuyang panahon ang aking mga alagad na ito. Sila ay kaaway ko rin. Hindi ko yan nakakalimutan. Dahil isa ka sa nakiisa noong unang panahon para pabagsakin ang Etheria. Kalimutan nyo na ang nakaraan at anuman na inyong naging hidwaan. Ang mahalaga ngayon ay magkaisa kayong dalawa upang labanan ang mga diwata at saperyan. Kung magkakasundo kayo at magtutulungan, pati kung hindi magtatagal ay babagsak na ang ating mga kaaway. Kaya matutupad na ang ating pinakamimithi sa kulpa. Magiging ating rin ang Encantadia. Si Ethero, si Avria. Maaari may kinalaman sila kung bakit nakataka sa kanyang kulungan ng aking ama. Hahanapin ko siya. Rena, kaya mo na bang iyong sarili? Huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga ay mahanap ko siya agad. Huwag ka naman ang umalis. Harap, Rena. Lalot na rito na. Nakabalik na si Kasyopea at sinunong imaw mula sa kanilang paglalakbay galing Devas. At pag nagtagumpay kayo sa inyong nais, sino ang magkahari sa inkantarya ang mga esteryan na ito? Nasa dapat mangyari at hindi mo dapat tutulan. Lalot utang na loob mo sa akin kung paano ka nakalabas sa iyong piitan. 
Wala akong tatanawin utang na loob na kahit na kanino lalo na sa iyo, Afria. Ako si Hako na hindi ako masasakop kanino man. Lalo na sa mga walang kwentang Eterian. Huwag ang Dora. Paglinawin mong yung isipan, Hako. Kailangan natin siya laban sa mga diwata. Ah. Di ako duwag at balimbing katulad mo, Asbal. Hindi ko rin susuko ang aking paniniwala at makianib sa kanila sapagkat sila ay mga kaaway din katulad ng Lireo at ng Sapiro. Mahal na Hara, ba't haluman? Hayaan yung ilagay ko siya sa dapat niyang kalagyan. <laughs> Seda Andora, Hagorn, matagal kang napiit at maaaring makulong muli kung hindi mo kikilalanin na may kahinaan ka rin kaya kailangan mo si na Avria. Wala akong kailangan ba't haluman. Hindi ko kailangan ng tulong ni naman. Tama ka. Nakulong ako ng mahabang panahon kaya higit kong mas nakilala ang aking sarili at ang aking mga kaaway. At nais ko silang pabagsakin sa aking sariling pamamaraan na walang tulong ng kahit sino mang Eterian. <laughs> Sandali, Hagon. Bago ka umalis ay may nais akong ihandog sa iyong muli. Ang tatang inihandog mo sa akin, Matalungan. Taglay pa rin niya ng dati niyang kapangyarihan. Maaari mo siyang gamitin muli sa iyong bagong pakikipaglaban. Hahaha! <laughs> Hindi pa rin siya nagbabago. Mataas pa rin ang tingin ng Hathor sa kanyang sarili. Ngunit, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung ayaw niyang umalip sa akin dahil hindi ko siya kailangan para mapabagsak ang Lireo at iba pang mga kaalyadong ito. Hindi mo pa nakikilala ng lubos sa mga diwata kaya huwag kang magsalita ng tapos. Kaya kailangan ko si Hagorn Avria. At hindi ko muna sasabihin sa'yo kung bakit. Kaya gagawin ko ang lahat para umanip sa inyo ang dating pinuno ng Hathoria. Nilinis na ng mabuti ng brilyante ng tubig ang iyong sugat, Luna. Kailangan mo gamitin ito. Ang gamot na ito ay mabisa. Ito ang ginagamit ng mga Adam yan. Mabisa ang mga dahon na ito dahil pinatitigil niya ang pagdurugo. Akatas na ito ay mapapatuyo rin ang iyong sugat. Mabisa na ay siya masangre. Ngunit may kailangan kayong paluwanag sa akin. Si Lila Sari. Totoo ba ang sinabi ng Iftre? na ang lilasarin na yun ng aking tunay na ina. Wala nang dahilan para ilihim ni pa ito. Kailangan niya malaman mula sa iyo ang totoo. Makiusap, Sangre. Ano ba talagang totoo? Hindi nga si Helga ang iyong tunay na ina. Pagkat pinampun ka lamang namin sa kanya. Ginawa namin niyon dahil nais ka namin pangalagaan laban sa iyong ama. 
na nagtatangkang agawin ka sa iyong tunay na ina. Si Lila Sari. Inaliyo ka namin sa iyong tunay na ina. Dahil nais namin tiyakin na mapalaki ka ng maayos. Nais rin namin tiyakin na magiging ligtas ang iyong ina laban sa iyong ama. Kung gano'n ang totoo ang sinasabi ng Iftre, na ang tunay kong ina ang engkantadang pumaslang sa aking inainahan! Paano ko maibabalik ang aking alaala nang hindi ko hinihingi ang tulong ni Avril? May nalalaman akong isang paraan at handa kitang tulungan, Dina Sari. Mga kasama, tignan nyo! Hali kayo, lumapit sa akin ang sino mang kumikilala pa sa akin. Nagbago na bang iyong isip? Handa ka na bang makipagdigma laban sa Eteria? Nagbalik na si Nakashapreya at ipinasusundo ka niya pagkat may kailangan malaman ng rama ng sapir. Abisala! Sa sinaunang diwata, 